Nå, mangler der lyd? Nu er der lyd på. Nå, jeg tror, der var noget galt. Okay, der er lyd på nu. Godt. Ja. Men der står sådan her, I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det er Filipperbrevet, kapitel 2, vers 5 og frem. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for det rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på at blive mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er det her billede, vi hele tiden kan, kan holde op for vores indre blik af, hvad det, hvad det egentlig den gode leder gør. Og der vil i aften tager vi fat på øh, det her med lederens kamp. Og, øh, og hvis der var nogen, der var villige til at tage en meget stor kamp op for at lede øh, sin fortabte verden tilbage til selv, så var det jo netop Jesus. Ikke? Og så han, øh, øh, vi, skal, vi skal læse om lidt øh, om, om Jesu fristelse, øh, som jo også er en del øh, af den her kamp om at udtømme sig selv være villig til at gå. I første omgang er ørkenen sted jo sådan et fuldstændig udtømmelsens sted. Ikke? Altså, når man har været 40 dage i ørkenen og formentlig kun fået, fået vand og drik, så er man ved at være udtømt fuldstændig. Øhm, og, og der står første prøve, så at sige, på, om Jesus virkelig vil det her. Det er en øh, forsmag på Gethsemane. Vi har det i ørkenen, helt klart. Er jeg villig til at gå vejen for os at kalde menneskeheden tilbage til, til mig, tilbage til min himmelske far? Og øhm, vi, vi er bare nødt til at også forstå, at vi som, øh, som disciple af Jesus, øh, i, i det omfang, som han tildeler os, også har fået et kors at bære. Han bar det store kors for os, det skal vi ikke bære. Det han bar, men vi har også været især fået et kors, en pris, en øh, øh, måske en smertelig omstændighed at kunne få lov til at tjene og lede indenfor. Og, øh, og det, det er så at sige basis for at tale også om lederens kamp. Øh, jeg, jeg lagde mærke til noget, som, som, som øh, jeg synes var lidt mærkeligt, øh, da jeg først hørte det, og så siden har, har tænkt, der, der var nok noget meget sandt ved det. Jeg kan huske, at jeg cyklede på cyklen her for en 10 dage siden, og så poppede det lige op i hovedet på mig. Og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg havde været til fitness øh, ikke så lang tid før, og synes, det havde gjort lidt ondt. <laughs> det kan være, det var det, der triggede det. Men øh, der var en, der udtalte sig om det at være øh, leder, og også leder i kirken, hvor han sagde, at, at, øh, at øh, den grad af ledelse, man kommer til at stå i, den er proportionelt afhængig af, hvor meget smerte man kan håndtere i sit liv. <laughs> jeg tænkte, det var alligevel noget af en definition af ledelse. Øh, men måske er det rigtigt. Øh, og det tror jeg faktisk, det er. Øh, fordi at det, er, øh, det er hårdt at skulle tage den byrde på sig. Øh, at ville øh, sætte en kurs og, og tage de kampe med både ens eget kød, men også med så at sige, andre menneskers kød. Fordi når man er leder, så er det jo også det, at man tager en kamp op med andre. <laughs> Så øh, hermed opmuntret går vi i gang med, øh, med øh, god start, ikke også? Ja, kommer vi i gang med, lad os lige lad os, lad os bede sammen, Jesus. Tak, at du var villig til at gå hele vejen. Du udtømte dig selv, øh, og, øh, og fordi du gjorde det, så har du øh, købt dig selv øh, det navn, der er over alle navne. Og... Øh, og du har købt os frelsen. Og det takker vi dig for. Og for at vi takker dig for det kors, du bar for os. Og takker os for, at, at, at det skal vi ikke bære. Men far, vi ved også, at du kalder alle dine disciple til at tage dit kors op. Det kors, du nu giver os og bærer. Og uh, giver os noget til at tage det. 
og gå med det på en trofast måde, øh, og i det også bære frugt. Amen. Ja, lederens kamp, det er vores, øh, vores tema. Og jeg ved ikke, om det var det, det tema, der i, i særdeleshed skræmte øh, øh, de fleste folk væk fra det. Øhm, der er tre temaer, vi skal tale om. Det første, det er spændingen mellem karakter og kompetence. Det næste, vi skal snakke om, det er øh, med udgangspunkt i det, jeg talte om før, fristelse. Og, øh, og, og særligt med, med en vinkel på, der hedder ligesom lederens fristelse. Og, øh, og så endelig så skal vi tale om en anden kamp, en tredje kamp hedder det vist her, som handler om hvile. Som vist i de fleste af vores liv også er en kamp. Ja. Karakter og kompetence. Det kan jeg godt gøre. Vil I gerne have et print af den? Det får I lige lynhammerne sortigt. Ja. Hvor mange er vi? <laughs> Men der, så skulle der være en hot, der skulle være noget og sådan noget. Skal vi tage 10? 12? 10 gør vi. Ja, kan vi ikke sige det? Hey derude! Vil I gerne have sådan noget med, at I kan skrive på siden af den med sådan nogle streger? Dem tager vi lige. René, kunne jeg få dig til at tjekke, om der er tændt for kopimaskinen, som står inde i det lille rum der? Det ville være fantastisk. Karakter og kompetence. Øh. Det lyder, som om der er tændt for den. Det er nemlig sådan en larme øhm, Se. Når, øhm, når vi skal se på øh, det og, øh, at lede, og, og i særdeleshed øh, skal forholde os til, hvem skal vi sætte til at lede øh, i kirken, men ikke kun i kirken, alle steder, vil være min påstand, øh, så er det fristelsen, for nu at tage det ord, så er det fristelsen, og kigge på de dygtigste. Dem, der har det højeste gennemsnit. Øh, dem, der har øh, størst øh, på en eller anden måde faglig forudsætning for at løse jobbet. Øh, eller, eller hvad det nu vi er. Dem, der har den mest strålende, karismatiske personlighed, som helt klart kan, kan lede en hel masse mennesker øh, alle mulige steder hen. Øh, og øh, en, en klassisk... Øh, Beretning i, øh, i, i gamle testamente er jo, er jo Samuel, som skal ud og salve den konge, der skal følge Saul, som er faldet øh, fra nåden, kan man sige, eller faldet, hvad hedder det? Jo, er det ikke det, det hedder? Øh, som skal følge ham efter, og, øh, og øh, det er jo David, der skal salves, øh, men øh, han er den mindste bror, rødmosset. Ikke noget særligt at se på, og han har sådan en helt flok store brødre. Bredskuldret og høje og ser godt ud af alt det her. Og øh, det er klart, det er dem, der først bliver ført hen. Og, øh, og Gud siger det er ikke det er ikke, øh, det er ikke ham. Det er heller ikke ham, og det er heller ikke ham, og det er heller ikke ham. Hvor mange brødre er det, de er? Er de en syv stykker eller sådan noget? Øh, og øh, til sidst, så, øh, så står han helt, helt rundt forvirret for, øh, jamen er det ingen af dem? Har du ikke flere sønner? Jeg har oplevet, at jeg, jeg er kaldet til at gå til, til din familie og salve en af dine sønner. Øh, jo, vi har en lille David, han er ude på, på marken. Øh, kald ham ind. Og så da han står der, så, så, så står det klart for Samuel, at, at det er ham, der skal salves. Fordi her har vi øh, en mand efter Guds hjerte, og det er jo det, som øh, hele tiden kendetegner øh, David. David, øh, som falder og jeg gør forkerte ting, men hvor det er helt tydeligt, han har karakter. Og derfor så er han faktisk i stand til at rejse sig, omvende sig. Han er i stand til at stå med en meget stor nåde. Stå jo, og, og, og hvad kan man sige, stå blandt en af de fire personer måske i Bibelen, 
der sådan er allerhøjest ikke? Også i at få indflydelse og, og have, have en magtfuld eller kraftfuld tjeneste. Øhm, og, øh, og det var helt klart, øh, Gud så ikke primært på kompetencen. Øh, Gud så på, hvad er det for en, en karakter, der er bagved. Og det er, det er bare øh, en, en nøgle til at kunne lede godt i Guds rige, det er at have en karakter, som er på plads. Hvad betyder det at have en karakter, som er på plads? Jamen, der er nok forskellige ting at, 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 at sætte på det, men øh, vi, vi, øh, vi møder Paulus' tale om åndens frugter, som er glæde, fred, retfærdighed, altså sådan en hel række ting, som er, er øh, frugter, øh, som, øh, som er i sindet, øh, og som ikke er frugter, der er i resultater, og øh, det er en, en karakter er en, et, et, et spørgsmål om, at en god karakter er et spørgsmål om at have overvundet nogle af de ting, som, som gør, at man, øh, man, bliver, øh, man bliver lidt på afveje, stolthed, selvoptagethed, hvad det nu er. Øh, igen, ikke resultater eller synlige Øh, 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 hvad hedder det? Anbefalelser. Øh, men, men, men det handler om ens øh, sind og ens øh, evne til at lede sig selv. Øh, el- Karakterspørgsmålet er også et spørgsmål. Elsker man Gud? Er man optaget af, af hvad han vil? Altså alle de her ting, det er det, der knytter sig til karakter. Og... Øh, Nu skal jeg prøve for den her. Nå ja, jeg skiftede rundt lige to sekunder. Og øh, sker der noget? Mm. Der sker mærkelige ting. Der sker ikke det, der skulle ske. Nej, det har I nok ret i. Sådan der. Sådan der. Se. Jeg, hvis jeg skulle vælge mellem karakter og kompetence, hvis jeg skulle ansætte en person eller kalde en person til en, til en lederrolle, så vil jeg helt klart se på karakter først. Og det vil være helt afgørende. Øhm, men jeg vil også se på kompetence. Kan den person faktisk noget? Altså evne, vil en person evne at stå i den her tjeneste, eller lede det her, eller, eller hvad det er? Og begge dele vil, vil, vil være vigtige. Og øh, det er, jeg synes faktisk, det er ret øh, oplysende at lige tegne de her to øh, faktorer på, på sådan et koordinatsystem her. For øh, den, som har høj karakter, udretter typisk ikke så meget skade som den, der har lav karakter. Øh, faktisk er det sådan, at, at, øh, at mennesker med en ringe karakter, de typisk kan, øh, kan udføre øh, øh, meget skade eller volde meget skade øh, i, i den tjeneste, de har fået, fordi at, øh, at deres, øh, deres karakter løber af med dem. Og øh, hvis vi ser på det her, ikke? Og så, så, hvis vi har en person, der har ringe karakter, men heller ikke særlig højt kompetenceniveau, så ligger potentialet for at lave skade, men heldigvis kun forholdsvis lille skade. Og jeg har faktisk oplevet kirkelige ledere, hvor jeg tænker, de har simpelthen en karakter, der er helt i hegnet. Men jeg var ikke sådan særlig nervøs for det, fordi jeg kunne se, at deres kompetence kunne ikke bringe dem til at kalde særlig mange andre med sig ud i det her fald eller det her vandfører. Fordi folk kunne meget hurtigt eventuelt gennemskue dem. Nogle, nogle kirkelige ledere, hvor man tænker, det, det er helt galt med karakteren. Men hvis de så heller ikke har noget særligt stort talent, så er det sådan, man tænker, nå ja, så, så anretter de skade på sig selv. Eller sådan ikke. Og så kan man forhåbentlig hjælpe dem på et tidspunkt, hvis de er klar til det. Men derimod, hvis ringe karakter er koblet på, meget høj kompetence. Det vil sige glimrende taleegenskaber. Fantastisk evne til at, 
at overtale mennesker, eller, eller faktisk et stort organisatorisk talent, eller hvad det nu er. Et af de store skræmme eksempler i, i, i vores historie, det er selvfølgelig Hitler. Ikke også? Ikke også? Lav karakter, ekstremt høj kompetence. Og han har udrettet ufattelig stor skade. Næsten ubegrænset skade, ikke også? Var han i stand til. Fordi den cocktail bare var virkelig giftig. Så der er ingen tvivl om, at hvis vi skal lave damage control øh, i forhold til ledelse, så handler det om at få karakteren løftet. Eller vælge ledere med karakter. Men hvis høj karakter eller en god karakter er koblet på lav kompetence, så står det typisk sådan, at, at det potentiale, der er for gennembrud eller for Øh, resultater, eller hvad kan man sige, i, i ledelsen, typisk også vil være forholdsvis lille, fordi man mangler simpelthen kompetencen til at bringe det igennem. Øh, hvorimod, at hvis, hvis karakter og kompetence mødes, så er der nærmest potentiale for ubegrænset gennembrud. Der er en, øh, en, øh, en ledelsestænker, der hedder Steve Collins, der har skrevet en bog, der hedder Good to Great. Og det er faktisk en ret fantastisk bog. Det er ikke en kristen bog om, øh, om ledelse, men det er faktisk, jeg tror, den bog om ledelse, flest kirkeledere har læst. <laughs> jeg tror, det var sådan noget. Og det, det, det var lidt sjovt, fordi da han hørte det, så blev han sådan helt, er det rigtigt? Jamen, jeg har slet ikke skrevet det til det. Og så skrev han sådan en lille hæfte, hvor han sådan prøvede at forklare. Men det tror jeg godt, de fleste gennem, kirkeledere kunne gennemskue. Jeg har i hvert fald læst det der hæfte, og tænkt. Der var ikke rigtig noget nyt i det. <laughs> Nå, lige meget. Men, men han, han, øh, han beskriver den, det, der skal til for at have en, en organisation. Nu taler han jo i virksomhedssprog. Øh, så taler han om det på den her måde. For det første må man have disciplinerede mennesker. Det er et andet ord for at sige mennesker med karakter. Det vil sige mennesker, der kan stå op om morgenen og kan finde ud af, hvis jeg skal derhen, hvordan skal jeg så gøre? Hvilke skridt skal jeg tage? Mennesker, der kan finde ud af at sove om natten, når det er tid til det. Øh, mennesker, der, der ikke øh, drikker sig for sands og samling hver anden dag. Fordi så, den type mennesker vil man heller ikke i en organisation kunne skabe særlig gode resultater med. Fordi de ligger med hangovers hver anden dag, eller hvad, eller hvad det nu er, eller hver dag så, hvis man gør det hver anden dag. Kan I se det? Øh, og, og derfor siger han, jamen, hvis du, skal, øh, hvis du skal lykkes med dit led, så bliver du nødt til at begynde med at finde ud af, hvad for nogle mennesker skal på bussen. Grundlæggende set, det er der, det starter. De rette mennesker på bussen. Og derefter, så må du finde ud af, hvor skal bussen hen. Og sådan vælger han faktisk at tænke det, fordi det, det er priority number one, det er... De rigtige mennesker med den rette karakter. Og derefter, så er det disciplinerede tanker. Og det her, det handler om strategi, vision, øh, gode planer for ledelse, alt det her. Ikke? Men det er skridt nummer to. Og så skridt nummer tre, det er disciplinerede handlinger. Det vil sige... De ting, vi har lagt som strategier, som planer, den mission, vi har vedtaget, eller, eller hvad det nu er, at den handler vi faktisk også konsekvent på. Jeg, jeg har oplevet organisationer, jeg har måske også er til selv været i en, er måske også til del selv en af til, der, der, der har enormt måske disciplinerede mennesker, og også nogle rimelig gode tanker om det, men handlingen ikke altid bliver koblet helt stringent på det, og derfor så, så, øh, så udbliver resultaterne, som man gerne vil se. Um, øh, og, og det er klart, at der, man skaber ikke bevægelse eller resultater, uden også at der er handlinger, der, der er øh, disciplineret. Helt klart ikke. Men øh, man, kunne, man kunne sammenligne det med toppen af et isbjerg. Hvis vi nu siger, at vandlinjen vil typisk være her, det er jo det, man kunne se, der rager ovenfor, ovenfor øh, for vandet. Ikke også? 
Det der nedenunder, det er det her. Og øh, det der jo sker i mange organisationer, det er, at man siger, åh, I gjorde sådan og sådan og sådan og sådan og sådan og sådan, og sådan, og sådan. det vil vi også gøre. Ikke? Øh, og så regner man med at få de samme resultater. Men det gør man typisk ikke. Fordi man mangler det, der er nedenunder havoverfladen. Ikke? Og øh, oversat til kirkesprog, vil det, jo, øh, vil det jo i høj grad handle om discipleskab. Altså at mennesker efterfølger Jesus af deres karakter overgivet til ham, er de villige til at tjene, er de, har de fået brudt med stolte, alle de her ting. Jo. Sådan, vil, sådan, sådan vil vi jo tale om det i, i, i kirke sammenhæng. Ikke? Øhm. Og det er det, der er under. Øhm. Og det er helt umuligt at komme udenom, hvis man skal se gennembrudt, hvis man skal se de resultater. så kunne jeg godt tænke mig lige at, øh, at få jer lidt på banen. Karakter og kompetence. Hvordan håndterer vi et behov for vækst i henholdsvis karakter og kompetence? Hvis, øh, hvis nu vi, øh, vi sidder...